que la madre de la menor asegura que entregó a la niña a una persona desconocida. Nelson Díaz asegura que las vio por última vez a finales de enero y que no cree que la menor esté muerta. ¿Usted cree esa versión eh, que se... No, no, mano. La niña, o sea, yo sé que la niña está viva. Yo tengo una corazonada muy fuerte que la niña está viva. Porque es que yo no, a mi consentir y eso, es muy difícil que una, una mamá haga eso y que una mamá... Otra de las hipótesis que analiza el CTI es si a la madre le quitaron la niña sin su consentimiento. ¿Y ella en qué estaba niña? trabajando? Ella se estaba prostituyendo. Y desde antes de yo conocerla, ella se prostituía porque cuando yo la conocía, ella, ella me decía que muchas veces le tocaba dormir en la calle. Las autoridades desplegaron un equipo interdisciplinario en busca de Sara Sofía. Las labores iniciaron hoy en la ladera del río Tunjuelo. Del grupo de rescate Ponalzar, personal de, del grupo de drones, CIART, así mismo unidades judiciales de la seccional de protección, todo un despliegue institucional precisamente para esclarecer este hecho en el, en el menor tiempo posible. El comandante de la policía metropolitana aseguró que las labores de búsqueda se extenderán hasta que encuentren a la menor. Esperamos que la encontremos con vida, ese es nuestro mayor anhelo, pero hasta que no lo resolvamos no vamos a parar. Recuerde que la policía habilitó la línea 305-747-7809 para recibir información sobre el paradero de Sara Sofía.